ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் என்னோடய நேம் ரவிசங்கர் இந்த வீடியோவில் நான் சொல்ல போகிற முக்கியமான டாபிக் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஎக்ஸ்சி வால்வோட பேசிக் ப்ரின்ஸிபல் ஆல்ரெடி நான் ஒரு வீடியோ போட்டிருப்பேன் அதில் ஒரு நண்பர் கேட்டிருந்தார் இந்த வால் வந்து எப்படி அட்ஜஸ்ட் பண்ணுவாங்க அது இல்லாமல் எப்படி சூப்பர் ஹீட் அண்டு சப்கூலிங் வந்து மெஷர் பண்ணுவாங்க அதே மாதிரி இதில் முக்கியமான ஒரு பார்ட் வந்து இன்டர்னல் ஈக்குவலைசர் அண்ட் எக்ஸ்டர்னல் ஈக்குவலைசர்னு இருக்குது இந்த கான்செப்ட்டு அது என்னத்துக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படின்னா கேட்டிருந்தார் அது எப்படி யூஸ் ஆகுதுன்ட்டு சரிங்களா அதுக்கு முன்னாடி என் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் தான் கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள் ஓகே டாப்பிக் உள்ளலாம் ஓகே இதுதான் வந்து டிஎக்ஸி வாலோட பேசிக்காக ஒரு ட்ராயிங் போட்டுருக்கேன் ட்ராயிங் எனக்கு அவ்வளோ வராது ஏதோ ஒன்று போட்டிருக்கேன் பாருங்கள் சரிங்களா இந்த இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி டைப் இல்லாமல் இன்னும் இன்னும் வேறு வேறு டைப்ஸ் எல்லாம் இருக்குது இன்னொரு எக்ஸ்ட்ரா போர்ட் கூட ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க நான் இப்போ வந்து ரெண்டு போர்ட் வச்சு தான் வரைஞ்சிருக்கேன் இதில் வந்து மூணு நாள் ரெண்டு மூணு போர்ட் வரும் அது இப்போ வந்து இந்த இன்டர்னல் அண்ட் எக்ஸ்டர்னல் ஈக்குவலைசிங் எப்படி ஆகுதுன்னு நான் சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு சரிங்களா இப்போது டிஎக்ஸியோட ஒர்க்கிங் ப்ரின்ஸிபல் பார்த்தீங்கன்னா ரெஃப்ரிஜிரண்ட் இன்னும் கண்டன்சர்லேருந்து வர ரெஃப்ரிஜிரண்ட் இன்னும் கண்டன்சர்லேருந்து இது வந்து எக்ஸ்பேன்ஷன் டிவைஸ் இது வந்து எக்ஸ்பேன்ஷன் வாழ்னு சொல்லுவாங்க இது எக்ஸ்பேன்ஷன் டிவைஸ் இப்போ ரெஃப்ரிஜிரண்ட் வந்து இப்படி ஃப்ளோ ஆகிட்டு இதுதான் வந்து எவாப்ரேட்டர் காய் இப்போது ரெஃப்ரிஜிரண்ட் வந்து இங்கேருந்து வரும் வந்துட்டு இது மூலிமா இப்படி ஃப்ளோ ஆகி ஆக்சுவலாக இந்த இந்த இடத்துல இந்த மாதிரி தான் அந்த போர்ஷன் இருக்கும் என்ன ஆயிருக்குன்னா இது வந்து மேலே வந்து ஃபிக்ஸ் ஆகிருக்கு இப்படி ஃபிக்ஸ் ஆகிருக்கு சரிங்களா இப்படி ஃபிக்ஸ் ஆகிருக்கு இப்படி ஃபிக்ஸ் ஆகிருக்குனால இங்கே கேப் இல்லை இப்போது இந்த இடத்துல அப்போது நார்மலாக வந்து கேஸ் ஃப்ளோ ஆகுது ஒன்ஸ் வந்து நீங்கள் ப்ராசஸ் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல வந்து இதான் அந்த ஆப்ரேட்டர் காயில் கேஸ் இந்த இடத்துல டெம்பரேச்சர் ஏதாச்சும் அது சூட் ஆகும் ஏன்னா நம்ம இந்த இடத்துல என்ன பண்ணுறோன்னா எவாப்ரேட்டரில் ஏரை வந்து இப்படி அதனால் எவாப்ரேட்டர் காயின் மேலே சர்க்குலேட் பண்ணுறோம் அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக இங்கே இருக்கிற கொஞ்சம் லிக்விட் வந்து பாயில் ஆகும் பாயில் ஆகிட்டு ஏன்னா சர்க்கியூட் நார்மலாகவே உள்ளே வந்து ரெஃப்ரிஜென்ட் ஃபில் பண்ணி வச்சுருப்போம் பாயில் ஆனால் இந்த இடத்துல என்ன ஆகும்னா இந்த இடத்துல வேப்பராக மாறும் இந்த ஆப்ரேட்டில் இருக்க லிக்விட் வந்து வேப்பராக மாறி இந்த இடத்துல இந்த டிஎக்ஸி வால்வோட பாட்டில் இதில் இருக்கிற லிக்விடும் பாயில் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஒன்ஸ் பாயில் ஆகிடுச்சுன்னா இந்த பாயிலான லிக்விட் வந்து இது மூலிமா வந்து ப்ரெஷர் இது சின்ன பைப்பு மெல்லிஸாக இருக்கிற பைப்பு அது உள்ளே வந்து அந்த வேப்பர்ஸ் வந்து வந்துட்டு இது வழியாக உள்ளே வந்து ஃபில் ஆகிடும் ஒன்ஸ் ஃபில் ஆகும்போது இங்கே இருக்க டயாஃப்ரம் வந்து கீழே ப்ரெஸ் ஆகும் இந்த டயாஃப்ரம் ஒரு செக்ஷன் ஏரியா அதிகமாக இருக்கும் ஏரியா ப்ரெஸ் ஆகும் ப்ரெஸ் ஆகும்போது என்ன பண்ணால் அப்படியே கீழே அழுத்தும் போது இந்த பிளஞ்சரை கீழே அழிச்சு தள்ளி விட்ரும் கீழே பிளஞ்சரை தள்ளும் தள்ளினப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த மாதிரி ஒரு கேப் வந்துடும் இந்த மாதிரி இப்படி கீழே வந்துருக்கு இப்போது இங்கே கேப் இருக்குது பார்த்தீங்களா அப்போது இந்த இந்த கேஸ் வந்து வந்துட்டு இது மூலிமா இந்த கேப் மூலிமா வந்துட்டு இப்படி வெளியே வந்துட்டு ஃப்ளோ ஆக ஆரம்பிச்சிடும் எதுக்காக இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளோ கண்ட்ரோல் ரெஃப்ரிஜிரேட்டரோட ஃப்ளோவாக கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்காக இப்போ நிறைய ஃப்ளோ வந்துச்சுன்னா கூலிங் எஃபெக்ட் நிறைய வந்துடும் அதே மாதிரி ந கம்மியான ஃப்ளோ வந்துச்சுன்னா அந்த லோடு அதிகமாக வரும்போது அந்த ஹீட்டிங் எஃபெக்ட் கூலிங் எஃபெக்ட் கிடைக்காது அந்த டைமில் இந்த ஆப்ரேட்டர் அவுட்டை பேஸ் பண்ணி இது ஆப்ரேட்டரோட இன்னு இது அவுட்டு இந்த அவுட்டை பேஸ் பண்ணி ஓகே ஆப்ரேட்டில் வந்து ரொம்ப ஹீட்டு வருது அப்படின்னா உள்ளே வந்து லோடு அதிகமாக இருக்குது ரெஃப்ரிஜன் கம்மியாக வருது ஆட்டோமேட்டிக்காக அப்படி என்ன ஆகும்னா இங்கே இருக்கிற லிக்விட் வந்து பாயில் ஆகிட்டு இந்த ப்ராசஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணி ரெஃப்ரிஜென்ட்டாக அதிகமாக ஃப்ளோ பண்ண வைக்கும் நார்மலாக இதுதான் வந்து டிஎக்ஸியோட பேசிக் கான்செப்ட் எக்ஸ்பேன்ஷன் கம் ஃப்ளோ ரெகுலேட்டிங் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் இப்போது இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இன்டர்னல் அண்ட் எக்ஸ்டர்னல் ஈக்குவலைசர்ஸ் இருக்கும் அந்த ஈக்குவலைசர் எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்ஸ் வந்து இங்கே ரெஃப்ரிஜென்ட் வந்து கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னு தெரிஞ்சோடனே இங்கே ஹீட் அதிகமாகி ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த டயாஃப்ராம் வந்து கீழே வந்துருச்சு வந்ததுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ மறுபடியும் லிக்விடு போதா லிக்விடு போக 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 ஆட்டோமேட்டிக்காக கூலிங் நேச்சர் வந்துடும் எப்போ இங்கே இருக்க லிக்விடும் கூல் ஆகிடும் இதெல்லாம் வந்து கண்டன்சேட் மாதிரி ஆகிட்டு மறுபடியும் லிக்விடாக மாறிடும் இப்போது இந்த டயஃப்ரம் மேலே போகணும் எப்படி போகும் அப்படின்னா இது ஓகே இது தள்ளும் இது ஒரு சர்டைன் பார்ட் வரைக்கும் தரும் அதுக்கும் மேலே இன்னும் கொஞ்சம் தள்ள
ப்ரெஷர் இப்போ இங்கே வந்தோன்னே ஹை ப்ரெஷர் இருக்கும் நார்மலாகவே இந்த ப்ரெஷர் இருக்கும்ல இங்கேருந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக இப்படி போயிட்டு இதில் போய் இங்கேருந்து ஒரு போட்டிருக்கோம் இப்போ இதை வந்து மேலே தள்ளி விட்ருவோம் இந்த மாதிரி தான் ஒரு ஈக்குவலைசிங் மெத்தட் பண்ணுறாங்க எதுக்காக அந்த டயாஃப்ராம் வந்து ஒன்ஸ் ஒரு ஒர்க் டன் ஆகிடுச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் வந்து ஒரிஜினல் பொசிஷனுக்கு அதை வந்து நம்ம ஃப்ரீ ரெகுலேட் பண்ண வைக்கணும் அதுக்காக தான் வந்து இந்த ப்ரெஷர் ரெகுலேட் இப்போது ஒரு நார்மலாக வந்து டயாஃப்ராம் கீழே அழுத்திகிட்டு இருக்கு இது உள்ளே போய் லிக்விட் இங்கே வந்துட்டு வேப்பர் ஆகிருக்கு இந்த வேப்பர் வந்து ஒரு ஒர்க் பண்ணி முடிச்ச உடனே அப்படின்னு லிக்விடாக மாறுது லிக்விடாக மாறிச்சுன்னா லிக்விட் வந்து கம்ப்ரெஸ் ஆகாது அப்போது ரிட்டன் வந்து அந்த டயஃப்ராம் வந்து மேலே வராது வர வைக்கணும் அப்படின்னா கீழே வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் வந்து நம்ம கொடுத்து தான் நம்ம தள்ளணும் அந்த எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸை நம்ம எடுக்கிறதே வந்து இந்த எவாப்ரேட்டரோட ஒன்று இன்னும் இல்லாட்டி அவுட்டை வச்சு தான் நம்ம எடுத்து இந்த டிஎக்ஸியை வந்து நம்ம ஆப்ரேட் பண்ண வைக்கிறோம் அதுதான் வந்து பேசிக்காக இன்டர்னல் அண்ட் எக்ஸ்டர்னல் டிஎக்ஸி வால்ஸ் ஓட ப்ரின்ஸிபல் இன்டர்னல்னால் உள்ளேயே இங்கேயே இருக்கும் ஏன்னா எவாப்ரோட எவாப்ரேட்டரோட சக்ஷனில் இது எவாப்ரேட்டோட சக்ஷன் எவாப்ரேட்டோட இன்லைனு இன்லைன்லேருந்தே எடுத்த ப்ரெஷர் வச்சு இது ஆப்ரேட் பண்ணுறோம் எக்ஸ்டர்னல்னால் இந்த இடத்துல பல்புக்கு அப்புறமா இந்த இடத்துல வச்ச ஒரு லைன் பைப் லைன் போகும் இங்கேருந்து ப்ரெஷர் எடுத்துகிட்டு போய் இந்த சைடில் நம்ம கீழே டயாஃப்ராம் வந்து ஆப்ரேட் பண்ண வைக்கிறோம் இதுதான் வந்து பேசிக்காக டிஎக்ஸியோட ஒர்க்கிங் ப்ரின்ஸிபல் இன்டர்னல் அண்ட் எக்ஸ்டர்னல் சரி இன்டர்னலில் போடுற ஆள் எக்ஸ்டர்னலில் மாற்ற முடியுமா அப்படின்னா இன்டர்னலில் போடுற ஆள் வந்து நம்ம எக்ஸ்டர்னலில் மாற்ற முடியும் பட் எக்ஸ்டர்னலில் எக்ஸ்டர்னலில் போட்டுக்கிறத வந்து நீங்கள் இன்டர்னலில் மாற்ற முடியும்னா மாற்ற முடியாது மாற்றக்கூடாது ஏன்னா எக்ஸ்டர்னலாக ஒர்க் பண்ண போ ஒர்க் பண்ண போகிறதுனா இங்கேருந்து நீங்கள் எடுத்துருப்பீங்க லைனு அதை வந்து நீங்கள் இன்டர்னலாக நீங்கள் போட்டு பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ரெஃப்ரிஜரேட் ஃப்ளோவோ இல்லாட்டி கூலிங் எஃபெக்டோ டிஃப்ரென்ஸ் வரும் சரிங்களா இதுதான் பேசிக்காக டிஎக்ஸியோட ஒர்க்கிங் ப்ரின்ஸிபிள் இப்போது இது எப்படி அட்ஜஸ்ட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பேஸ் நான் சூப்பர் ஹீட் ஆர் சப் கூலிங்னு சொல்லுவோம் இது எந்த இடத்துல போகிறோமோ அது பேஸ் பண்ணி தான் இருக்குது இப்போ சூப்பர் ஹீட்டை பேஸ் பண்ணி தான் வந்து இதை நம்ம ஃப்ளோவை வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணுவோம் இந்த சூப்பர் ஹீட்டை வந்து எப்படி மெஷர் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் அவுட்டோட ப்ரெஷர்ஸ் எடுத்துக்கணும் ஆக்சுவலாக வந்து இன் அண்ட் அவுட்டோட ப்ரெஷர் எடுத்துக்கும்போது இங்கே ஒரு டெம்பரேச்சர் கேஜ் இருக்கும் இங்கே அவுட்டில் வந்து ப்ரெஷர் கேஜ் எப்பவுமே ஆப்ரேட்டோட டிஸ்சார்ஜ் ப்ரெஷர் இருக்கும் கண்டிப்பாக இந்த டிஸ்சார்ஜ் ப்ரெஷர் எடுத்துக்கணும் இங்கே இன்னோட டெம்பரேச்சரோ இல்லை ப்ரெஷர் எடுத்துக்கணும் நீங்கள் மெயினாக என்ன எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இன்ல வந்து டெம்பரேச்சர் எடுத்துக்கோங்க அவுட்டில் வந்து நார்மல் டிஸ்சார்ஜ் ப்ரெஷர் எடுத்துக்கோங்க இந்த டிஸ்சார்ஜ் ப்ரெஷர் எவாப்ரேட்டர் அவுட் டிஸ்சார்ஜ் ப்ரெஷர் இருக்குல்ல அந்த ப்ரெஷருக்கு நீங்கள் சார்ட் பார்த்தீங்கன்னா டெம்பரேச்சர் ப்ரெஷர் டெம்பரேச்சர் சார்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா சப்போஸ் ஆர் டுவெண்ட்டி டூ இல்லை ஆர் தேர்ட்டி டூ கேஸுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க இந்த ப்ரெஷர் இருந்துன்னா சப்போஸ் இது வந்து ஒரு சப்போஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி பிஎஸ்ஐ அப்படி ஏதாவது ஒரு ப்ரெஷர் இருந்தது அப்படின்னா இந்த ப்ரெஷருக்கு வந்து சப்போஸ் டூ தேர்ட்டி டூ டிகிரி அப்படி நான் வந்து இது ஒரு அப்ராக்சிமேட்டாக தான் சொல்கிறேன் ஆர் டுவெண்ட்டி டூக்கு ஒன் டுவெண்ட்டி பிஎஸ்ஐ வந்து சேச்சுரேஷன் சேச்சுரேஷன் ரெஃப்ரிஜரேட்டர் சேச்சுரேஷன் ப்ரெஷர் ப்ரெஷரில் தேர்ட்டி டூ டிகிரி செல்சியஸ் இருக்கும் அப்படின்னு அந்த சார்ட்டில் இருந்துன்னா நீங்கள் அப்போது இன்னொரு டெம்பரேச்சர் செக் பண்ணணும் இன்னொரு டெம்பரேச்சர் நீங்கள் நார்மலாக தன்மன் கண்ணோ இல்லாட்டி கேஸ் ஒரு டெம்பரேச்சர் கேஸ் டெம்பரேச்சர் கேஜ் இருக்கும் அதை வச்சு நீங்கள் செக் பண்ணிங்கன்னா சப்போஸ் அதோட இது வந்து ப்ரெஷர் வந்து சிக்ஸ்டி பிஎஸ்ஐ சும்மா இருக்குது சிக்ஸ்டி பிஎஸ்ஐ கிட்ட இது இது பார்த்திங்கன்னா ஒரு தேர்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிகிரிஸ் இருக்குது அப்படின்னா இது வந்து நான் ஃபேன் ஹீட்டில் சொல்லிட்டுருக்கேன் நார்மலாக சென்டிகிரேட்னு வரும்போது ரொம்ப கம்மியான வேலியூஸ் தான் இருக்கும் இது வந்து ஒரு டுவெல் டிகிரி செல்சியஸ் இது வந்து ஒரு செவன் டிகிரி செல்சியஸ் அப்படி அப்படின்னு பார்த்துக்கலாம் இப்போது இந்த டெம்பரேச்சர் நீங்கள் செக் பண்ணிட்டீங்க செவன் டிகிரிஸ் இருக்குது அப்புறம் இந்த டிஸ்சார்ஜ் ப்ரெஷரோட சேச்சுரேஷன் டெம்பரேச்சர் பார்த்திங்கன்னா டுவெல் டிகிரிஸ் இருக்குது அப்போது டுவெல் மைனஸ் செவன் பார்த்திங்கன்னா ஃபைவ் டிகிரி செல்சியஸ் உங்களுக்கு சூப்பர் ஹீட் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த ஆப்ரேட்டில் உங்களுக்கு நடக்கிற சூப்பர் ஹீட்டோட டெம்பரேச்சர் பார்த்திங்கன்னா ஃபைவ் டிகிரி செல்சியஸ் வந்து நீங்கள் ஆக்சுவலோட டெம்பரேச்சரோட ஃபைவ் டிகிரி செல்சியஸை வந்து நீங்கள் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறீங்க சூப்பர் ஹீட் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறீங்க சூப்பர் ஹீட் இன்க்ரீஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு கோலிங் லோட் அதிகமாகுதுன்னு அர்த்தம் சரிங்களா
இங்கே இருக்காது இங்கேருந்து அட்ஜஸ்ட் சில சில வால்ஸுக்கு இங்கே அட்ஜஸ்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இங்கேருந்து நீங்கள் சுற்றிங்கன்னா இந்த ஸ்ப்ரிங்கை வந்து இந்த ஸ்ப்ரிங்கை வந்து டென்ஷன் பண்ணுறதுக்கு இங்கேருந்து கொடுத்துருப்பாங்க இங்கேருந்து நீங்கள் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் சரிங்களா இதுதான் பேசிக்காக வந்து டிஎக்ஸ்யு வாலோட பேசிக் கான்செப்ட் இன்டர்னல் அண்ட் எக்ஸ்டர்னல் நான் வச்சுக்கோங்க இன்டர்னல்னால் இன்லெட் ப்ரெஷரை யூஸ் பண்ணி உள்ளேயே வந்து அதை ப்ரெஷர் ரிக்லைஸ் பண்ணுவாங்க இந்த டயாஃப்ரமுக்கு அது எக்ஸ்டர்னல்னால் ஆப்ரேட் அவுட்லெட்லேருந்து எடுத்துகிட்டு போய் கொடுத்து அந்த டயாஃபிரமே ஆக்டிவேட் பண்ணுவாங்க இது பேஸ்ட் ஆன் அந்த சுச்சுவேஷன் அண்ட் கண்டிஷன் அந்த ரெஃப்ரிஜரேட் சிஸ்டமுக்கு எந்த மாதிரி கண்டிஷன் வேணும் எந்த மாதிரி சூப்பர் ஹீட் எந்த மாதிரி இருக்குன்னு பார்த்துட்டு ஆஸ் பர் த டிசைன் வந்து அவங்களே சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி பண்ணணும் ஏன்னா எந்த அப்ளிகேஷன் யூஸ் பண்ண போகிறீங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் இந்த வால்வ் இருக்கும் அது எப்படி செலக்ட் பண்ணுறது டன்னேஜ் வச்சு எப்படி செலக்ட் பண்ணுறது அப்படின்னா நார்மலாகவே இந்த வால்ஸ் வந்து ஸ்டாண்டர்டில் இருக்குது ஒன்றா ஒன் டன்னா அவங்களே ஃபுல்லாக டிசைன் பண்ணியிருக்கோம் மேக்ஸிமம் இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா டான் ஃபோர்ஸ் அவங்க வந்து நிறைய பண்ணுறாங்க டான் ஃபோர்ஸ் கூட எக்ஸ்பேன்ஷன் டிஎக்ஸி வால்ஸ் தான் நிறைய நிறைய இடத்துல மார்க்கெட்டில் நல்லா பூமில் இருக்குது அவங்க பார்த்திங்கன்னா ஸ்டாண்டர்டாக பண்ணிக்கலாம் ஒன் டென் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டென் டூ டென் இது மாதிரி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் த்ரீ அந்த மாதிரி வந்து ஸ்டாண்டர்டில் இருக்குது நீங்கள் கெப்பாசிட்டிஸை சொன்னாலே போதும் அந்த கெப்பாசிட்டிஸ் வந்து அவங்க கொடுத்துருவாங்க பட் என்ன பேசிக்காக என்னென்னா இந்த சூப்பர் ஹீட்டும் இந்த சப் கூலிங்கை வந்து ஜஸ்ட் கேல்குலேஷன் கேல்குலேஷன் வந்து ரொம்ப பெரிய கேல்குலேஷன் கிடையாது நார்மலாக கேஸோட சாச்சுவேஷன் டெம்பரேச்சர் சாச்சுவேஷன் டெம்பரேச்சர் எடுத்துக்கணும் இப்போ ஆக்சுவல் டெம்பரேச்சர் ரெண்டும் மைனஸ் பண்ணி பார்க்கணும் பார்த்தா அவங்களுக்கு எவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ் வருது தெரியுதோ அவ்வளோதான் வந்து சூப்பர் ஹீட் ஆகுதுன்னு இருக்குதுன்னு அர்த்தம் அந்த சூப்பர் ஹீட் எவ்வளோ வேணும் உங்களுக்கு என்னன்றது நீங்கள் தான் வந்து டிசைட் பண்ணி உங்களோட சிஸ்டம் லோடை பொறுத்து இருக்குது சரிங்களா ஓகே இந்த டாப்பிக்கில் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் நீங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸ் கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி இந்த கமெண்ட் இந்த கண்டென்ட் பிடிச்சி தான் லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள் என்னோடய சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால